das lojas de shoppings tiveram queda do faturamento superior a 50% por causa do isolamento social. Os comerciantes e os próprios administradores desses centros de venda vêm adotando medidas para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus. Corredores vazios, shoppings, fantasmas, a impressão não é boa, nem os números do setor, que acumula prejuízos de 27 bilhões de reais desde o dia 24 de março. Ricardo é dono de duas lojas neste shopping em São Paulo. Na de produtos naturais, o estoque está vazio. Perdemos muitos produtos perecíveis, aqueles produtos que se aproximam também do prazo de validade, a gente já tira de circulação, então aqui a dor é ainda maior. Na academia que recebia até 500 alunos por mês, equipamentos sem utilidade. O empresário empregava 21 pessoas antes da pandemia. Seis estão com os contratos suspensos, um está trabalhando, 14 funcionários foram demitidos. Do ponto de vista trabalhista, a medida provisória foi muito positiva, mas ela chegou um pouco tarde. Quando ela chegou, a gente já tinha desligado algumas pessoas. No shopping, só funciona parcialmente o setor de alimentação com delivery. A administração do shopping adiou o pagamento dos aluguéis e reduziu pela metade o valor do condomínio. Foi a solução encontrada para evitar uma quebradeira. Esse auxílio que a gente está dando para as lojas vai permanecer durante o fechamento e com certeza... Pós abertura, ainda continuaremos trabalhando na redução dos custos mensais. Todos os grupos de shopping estão fazendo esses esforços para manutenção do varejo, para manutenção das lojas nesse enfrentamento aí que todos estamos passando. A preocupação tem razão de ser. 93% dos varejistas tiveram queda de mais de 50% no faturamento, 33% demitiram e 15% já decidiram pelo fechamento das lojas. A pesquisa é da Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping em 4 mil pontos de venda em todo o país. Os representantes do setor propõem a reabertura gradual das lojas com restrições, entre elas... Controle da entrada de clientes, com medição de temperatura e higienização das mãos. Limitação do número de pessoas. Nas praças de alimentação, maior espaçamento entre as mesas e instalação de pontos de limpeza das mãos. Orientação visual para evitar aglomerações. Uso obrigatório de máscaras, protetores faciais e luvas pelos funcionários dos estabelecimentos. Nós temos toda a possibilidade de abrir, respeitando eh, os locais eh, que estão com um problema na saúde, que não tem, eh, que os hospitais já estão, de uma certa forma, saturados, principalmente os leitos da UTI. Isso a gente, obviamente, respeita eh, e torce para que isso melhore.